ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യൂസിൽ കൂടെ എങ്ങനെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് ക്യൂസസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്യൂസ് കുട്ടികൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂസ് കുട്ടികളായിട്ട് നടത്തുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ക്യൂസസ് ഡോട്ട് കോം അടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂസസിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ലോഗിൻ നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യാത്തവർ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർ നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സൈനപ്പ് ചെയ്തു വരുന്ന പേജാണ് ഇതുപോലെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്യൂസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും കാണാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്യൂസ് ഏതെടുത്താലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂസിൻ്റെ നെയിമാണ് കൊടു കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ക്യൂസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെടുക്കാം ഇവിടെ അതില്ലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂസ് ഏകദേശം ഫോമായിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ക്യൂസ് പബ്ലിക് ക്യൂ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്യൂസ് നടത്തുന്നത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം അത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ക്യൂസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പിക്ചേഴ്സ് പിന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മീഡിയം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് സി പി യു ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിർബന്ധം ഇല്ല നാലെണ്ണം കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മതിയെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷനും കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആഡ് ആൻസർ ഒന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അത് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എൻ്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഞാനത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി പിക്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ടൊരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം സി പി എൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കണ്ടു ഇതേ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികൾക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്ന കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്വസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ പിക്ചർ ക്യൂസിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിടാം ആഡ് ക്യൂസ് ഇമേജ് എന്നോട് നമുക്കിവിടെ ഇമേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് ഏത് ക്ലാസ്സിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വിസ
ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ ക്വിസ് അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ക്വിസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം മൈ ക്വിസസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വിസസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വിസസ് ഒക്കെ സേവായി കിടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതാണിത് ഇതിനും തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വീണ്ടും വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വിസ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അവരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഈ ക്യൂസ് നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്യൂസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്ലേ ലൈവ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്ലേ ലൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ക്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലേ ലൈവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്വിസിൻ്റെ കോഡും ഗെയിം കോഡൊക്കെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഷെയർ വയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ കൂടെ എൻ്റെ രണ്ട് ഫോണിലേക്ക് ഞാനത് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ലൈവ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സിറ്റ് ആവാണ്ട് ഇതേ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് ഫോണിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫോണിൽ കുട്ടികൾ ഈ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നെയ്മ് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടിയുടെ നെയ്മാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം എന്നാണ് അവർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരാൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ നെയ്മാണ് പ്രോഗ്രാമർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് കറക്റ്റ് നെയിം വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം എത്ര പേരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ഞാൻ മറ്റേ ഫോണിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സായി രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ പേര് ജൂൺ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ട് ഡൗൺ കാണാം അത് നമ്മൾ ഫോണിലും ഇതേ ടൈമിൽ തന്നെ കൗണ്ട് ഡൗൺ കാണാം ഇപ്പോൾ ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടീസ് കുട്ടികളും ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ കാണാൻ പറ്റും റോങ് ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ റോങ് ആൻസർ ആൻസേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം പേജ് വൺ റോങ് ആൻസർ അതിനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരും റോങ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ കറക്റ്റ് കൊടുത്തു ഒരാൾ റോങ് ആൻസർ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുപോലെ വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് തേർഡ് റാങ്ക് ഒക്കെ ഷോ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ
അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് കളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതിൽ കുറേ മിമീസും പിന്നെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു സൈറ്റാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കൊടുക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ക്യൂസസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഓപ്പണായി എക്സൽ ഷീറ്റിലാണത് വരിക ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമർ പേജ് ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എത്ര കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടീനെയും ഈ എക്സൽ ഷീറ്റ് വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ട് അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഫുൾ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് ക്യൂസസ് ഡോട്ട് കോമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ക്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ക്യൂസ് എടുപ്പിക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാം എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൊരു ക്വിസ്സാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലീറ്റ് ടെംപ്ലീറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതെടുക്കാം അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു ടെംപ്ലീറ്റ് ഡൗൺലോഡായി വരും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫോമാറ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂസാണ് എക്സൽ ഷീറ്റാണ് അത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പേറഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും റെഡ് കളറിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിവൊന്നുമില്ല താഴെ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ സേവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒറ്റ സ്ട്രക്ചിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി മെത്തേഡ് മറ്റേ മെത്തേഡിനെക്കാട്ടിലും മറ്റേ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവലി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൽ ഷീറ്റിലെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രക്ചിൽ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് വേറൊരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാലുവേഷനൊക്കെ ഈ ക്വിസ്സസ് മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്